добро пожаловать на мой канал, посвященный обзору и ремонту аудиоустройств. Сегодняшний обзор будет посвящен современному проигрывателю винила на примере Ленка 3808. В наше время именитые производители сами уже ничего не производят. Именно так и происходит в данном случае. УДМ производителем данного изделия является компания Ханпин из Тайваня. Если зайти на их сайт, то можно видеть сильно знакомые очертания, которые мы встречали под разными брендами на различных торговых площадках. Еще недавно эти же проигрыватели продавались под маркой Sherwood. На иностранных форумах я встречал его под брендом Omnitronic. Обратите внимание, что проигрыватели как с прямым приводом, так и в пасековом исполнении внешне абсолютно одинаковы. Что касается обзоров, то сейчас ситуация в интернете весьма странная. Мир наводнила огромным количеством статей от людей, которые устройства видели только по фотографиям. Если почитать обзор на той же аудиомании, то мой обзор зацепился за под диском на выемке есть переключатель рабочего напряжения. Если присмотреться на представленные чуть выше фотографии, то видно, что никакого селектора там нет, а всего лишь выемка для его установки. В части самого устройства можно сказать, что оно вполне выполняет свою функцию для непредсказательного пользователя. Вызывает вопросы лишь звонкость самого корпуса и необычное для меня исполнение антискейтинга. Питание устройства классическое через трансформатор и выпрямляющие диоды. Стробоскоп носит скорее эстетическую составляющую и выполнен по классике на неоновой лампе. Сообразный тонарм выполнен из пластика, так что не вздумайте его гнуть. Возможно, благодаря этому производитель избежал необходимости использовать контакт заземления, так как фонового гул я не услышал на любой громкости оконечного усилителя. Устройство попало ко мне с целью устранения низкочастотного гула. Поначалу я не уловил, при каких условиях он появляется, но потом в ходе экспериментов было выявлено усиление гула при приближении головки звукоснимателя к яблоку виниловой пластинки. В первую очередь я грешил на мотор и пытался его экранировать, но это было ошибкой. Уже потом, прислушавшись, я понял, что гул идет от силового трансформатора HEC 1519C. На первый взгляд он был добротно собран и даже залит густой смолой, но вибрации были весьма значительны, как и его нагрев на холостом ходу, что уж говорить о нагрузке. Наличие данного трансформатора на eBay, а также статья по его замене, укрепили мысль в низком качестве трансформатора. В итоге была предпринята многострадальная попытка заменить его на тароидальный трансформатор. Многострадальная она была по нескольким причинам. Основное заключалось в примерном ограничении по высоте трансформатора 40 мм и в диаметре не более 70 мм. В первую попытку трансформатор был больше по габаритам и не влез. В итоге я заказал трансформатор сердечников в 25 вольт ампер мощности, ссылка в описании. Что касается характеристик, то родной трансформатор имел две вторичные обмотки. На оранжевых проводах разница потенциалов была 28,4 вольта под нагрузкой. 29,5 на холостом ходу. На желтых проводах 16,5 под нагрузкой, 17,5 на холостом ходу. Длина желтых проводов не менее 50 см. Оранжевые можно 20 см. В качестве разъемов используются розетки на кабель XHP2 или CHU2 с шагом 2,5 мм. Также у родного трансформатора имеется отпайка на 110 вольт для стробоскопа, но ей можно пренебречь почему будет сказано далее. Новый трансформатор я установил на штатное место. В качестве рамы я использовал металлическое крепление для гипсокартона. Размеры подгонял ножницами по металлу. При нарезании необходимо учитывать наличие отверстия посередине. В качестве оси использовалась обычная латунная стойка М3 из набора. Выводные проводники вполне хорошо пропускаются снизу. Что касается стробоскопа, то тут у меня вышел конфуз. Я почему-то подумал, что от пайка должна быть 60 вольт. Родной же стробоскоп в виде неоновой лампы запитывался от 110 вольт через сопротивление в 12 кОм. В итоге на плате защиты распределения питания контакту от пайки 110 вольт было подведено 230 вольт. 
Резистор был заменен на 100 кОм мощностью не менее 1 Вт ввиду высокого напряжения. Исходя из данного абзаца могу сказать, что отпайку вообще можно было не заказывать. На итоговом тестировании было зафиксировано отсутствие усиления фона по мере приближения головки звукоснимателя к яблоку пластинки. Что касается демпфирования, то тут возможны варианты. Кто-то оклеивает звукопоглощающим материалом изнутри. Я встречал вариант вклеивания утяжелителя в виде плитки на дно проигрывателя. Ссылка в описании. Я бы попробовал залить пространство акриловым клеем типа жидкие гвозди. Но тут есть опасность изменения цвета пластика. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Низкой вам детонации и высоких децибелов сигнал шума.